Hello YouTube, comment ça va Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène avec moi ces quelques jours pour préparer le marché de Noël dans un studio vlog. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où du coup vous allez me suivre ces quelques jours, c'est la catastrophe. Je dois préparer tout mon stock de, pour le marché de Noël, j'abuse parce que j'ai quand même euh, déjà fait pas mal mais j'ai encore beaucoup de choses à faire, notamment tout ça pour le marché de Noël et nous sommes vendredi et il est 16h30 et voilà et le marché de Noël c'est enfin euh, en gros il faut que je sois prête demain à 18h il faut que je sois prête parce que demain soir mes parents viennent manger à la maison donc il euh, n'y a pas d'autre choix quoi et le marché de Noël commence à partir de 10h dimanche et se termine enfin et on peut arriver à partir de 9h je vais pas me lever honnêtement je me lève pas tôt pour faire des créations, ça j'avoue que mon sommeil est très important. Donc euh, c'est donc parti, j'ai plein de choses à faire, notamment euh, les porte-clés, j'aimerais bien refaire un petit stock, de, enfin un petit stock, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 porte-clés, donc un bon stock de porte-clés, euh, j'aimerais bien revoir un petit peu pour faire les boules de Noël, je vais mettre mon pull parce que j'ai froid. Euh, faire des boules de Noël de chaque couleur pour euh, pareil qu'on ait un, un petit stock au cas où. Hop. Et puis euh, faire des petites boîtes à explosion. J'aimerais bien en savoir en faire quatre. Et puis et puis faire quelques cartes de Noël. Ça je me dis que ça ira, ça ira en fait le plus long à faire. Ce sera vraiment les porte-clés. Donc je sais pas si les porte-clés je les fais aujourd'hui et je mets la résine demain ou si je les fais, je, je consacre ma journée entière, enfin ma soirée entière aux porte-clés, sachant que euh, au moins comme ça, ça aura bien le temps de sécher parce que si je les fais demain ça va être un peu embêtant de les emballer directement j'aime bien que ça sèche un petit peu aussi à l'air libre euh, même si la machine UV elle a fait tout son travail, euh, voilà donc je sais pas trop, je vais voir ce que je fais, mais tout d'abord, j'aimerais vous montrer des petites choses. J'ai été chez Action euh, parce que j'avais besoin de refaire mon stock dans les boules de Noël dorées. Idéalement, ça aurait été de refaire mon stock dans les boules de Noël dorées et rouges, mais il n'y avait plus de boules de Noël rouges chez Action, du coup ce sera seulement des boules de Noël dorées. Enfin, j'ai pris le paquet de boules de Noël dorées. Ensuite, j'ai pris surtout des blocs de papier. Blocs de papier parce que je me rends compte que j'ai de plus en plus de demandes et de moins en moins de papier euh, intéressant, notamment pour faire des boîtes de naissance. Du coup, j'ai refait le stock un petit peu. J'avais déjà vu certains de ces blocs, mais je m'étais dit, oh, ça m'intéresse pas trop. Finalement, j'ai des demandes assez particulières ou du moins des demandes que, euh, qui m'attiraient, enfin des papiers qui m'attirait pas trop, mais en fait les demandes euh, demandent ce genre de papier là. Donc je me dis que je vais acheter les papiers à chaque fois, les nouveaux blocs de papier à chaque fois que je les vois. Ça va bien plaire à quelqu'un un jour. Donc du coup le premier bloc de papier c'est le rose. Je vais pas dire le nom parce que j'ai un accent euh, un peu nul. Euh, c'est un rose comme ça trop trop beau et je me dis, je vais passer en cours rapidement. Ouais c'est très rapide, ça sert même à rien ce que je fais. Mais je me dis que pour faire les albums photos de classe... Ça peut être de trop jolis papiers, surtout qui sont, surtout celui-là, il est trop beau. Ou même une boîte de naissance, hein, mais pour quelqu'un qui aime vraiment le rose rose pétant. Euh, ça peut être une trop bonne idée euh, pour les albums photos de classe, comme les papiers ils sont euh, seulement recto. Ensuite, j'ai pris ce bloc de papier-là. Ça fait longtemps qu'il y est. Euh, je ne l'aimais pas trop, mais on m'a demandé une boîte la dernière fois. Enfin pas la dernière fois mais je vais faire une boîte avec des fleurs vintage et notamment des roses et en fait je me rends compte que j'ai pas de fleurs vintage donc j'ai pris ce papier là sans pour autant enfin ce bloc de papier là sans pour autant euh, forcément les utiliser pour euh, pour cette boîte mais au moins je me dis que euh, ça va bien plaire à quelqu'un un jour ensuite j'ai pris pardon ce bloc de papier là, le Flowers, j'avais dit que je disais pas, oh, son accent est horrible, euh, qui est plutôt dans les tons marron, qui est vraiment très beau. Je vous ai même pas montré la couverture, franchement je le trouve très très beau. Euh, par exemple ce papier là est canon, euh, autant pour une boîte de, je pense pas forcément de naissance, parce que je trouve que c'est des papiers quand même qui sont assez... Euh, euh, 
qui ne correspondent pas à une boîte de naissance. Mais surtout pour faire par exemple une boîte souvenir ou un truc comme ça, je pense que ça peut aller très bien. Et il y a du foil doré orange à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris le celui-là. Pareil, pour faire une, un album photo de classe. J'ai deux albums photo de classe à faire. Mais en fait, vraiment, euh, j'arrive pas à trouver les papiers qui peuvent aller avec. Là, je me dis que c'est assez enfantin et tout. Il y a Genre ça, ce papier-là, il correspond 100% à l'album photo de classe. Donc, je me dis que ça peut être cool d'en faire un comme ça. Ensuite, j'ai pris celui-là qui est un peu plus hippie. Et dans les tons un peu plus pastel. Pareil, c'est des papiers qui sont seulement recto, donc c'est génial. Il y a un peu de tout euh, niveau design et coloris. Donc très bien aussi. Ensuite, j'ai pris ce bloc de papier là que j'adore vraiment. Il est trop trop canon. Je l'adore. Et du coup, je l'ai pris en double parce que je le trouvais trop beau. Et que je me dis que euh, j'aimerais bien faire plusieurs projets avec. Et du coup, il me fallait des doubles. Pareil, c'est aussi des pages seulement recto. Donc ça, c'est trop bien. Et il y a du foil un peu bleu. Trop trop beau. Franchement, j'adore des petites fleurs de ce style là. là le papier, oh, il est magnifique. Pour une boîte de naissance toute douce et tout. Waouh Trop, trop beau et le fait de justement en avoir acheté deux ça me permet au pire de faire euh, d'utiliser plusieurs fois le même papier pour la même boîte de naissance donc voilà franchement celui là c'est vraiment un coup de cœur. de toute façon je l'ai vu je l'ai direct mis dans mon panier du coup j'en ai pris deux ensuite j'ai pris enfin pour terminer avec les blocs j'ai pris celui là je trouve que là les blocs ils sont assez euh, assez enfantins enfantin mais tournés un peu plus euh, girly donc, euh... mais j'aime bien, j'aime bien. Et là, ce bloc de papier, pareil, il est trop beau. Pareil, pour un album de naissance, ça, ça va... Enfin, un album photo de classe, ça... je trouve que ça correspond parfaitement. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris ce petit, euh... petit bloc de papier calque qui est trop, trop beau. Il y a pas mal de design à l'intérieur, euh, dans les tons marrons, notamment celui-là que je trouve vraiment trop beau. Hop. Après c'est surtout du marron, celui-là aussi, il est trop joli, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites touches de rose à l'intérieur, un peu style girafe, et voilà, trop trop beau, donc franchement trop contente. Et pour terminer, j'ai croisé dans le rayon d'alphabet, pardon je vous fais bouger, j'espère que ça ne bouge pas trop, là j'utilise un autre trépied euh, que celui-là. Mais du coup, il est un peu moins stable. Il faudrait que j'arrive à bien le, bien le resserrer pour qu'il soit beaucoup plus stable. Et ensuite, du coup, j'ai pris les alphabets. Ils sont trop beaux. C'est des alphabets, enfin des stickers un peu... Euh, eux, ils appellent ça des pop-up stickers. Donc, ils sont en... Pas en mousse, en plastique, mais ils sont. Euh, il y a une épaisseur, allez, il y a 2-3 mm d'épaisseur, je pense. Et un peu sur le mode motif jungle. Je trouve ça trop beau. Donc j'en ai pris deux à chaque fois parce que je me suis dit que pour écrire des petits prénoms, euh, bien souvent il faut deux, deux fois le même. Euh, enfin, plusieurs fois les mêmes lettres. Ensuite, du coup. Voilà, trop trop beau. Et celui-là aussi, il est trop beau, plutôt dans les tons, euh, ça c'est plus euh, printemps-été, un peu dans les tons orange avec des petites fleurs et tout. Franchement, j'adore. Je suis trop contente de mes achats. Euh, du coup, trop contente, je vais pouvoir les ranger, les mettre de côté et du coup commencer à faire des créations. Je vous ai pas dit aussi, j'ai eu pas mal de commandes de boules de Noël. Du coup, ça, je pense que je vais régler ça euh, lundi partir de lundi matin parce que il faut absolument que je que j'avance pour le stock du marché de Noël et du coup si c'est pour perdre du temps de pour, faire, pour le stock du marché de Noël pour faire des créations qui de toute façon euh, j'ai donné la date de rendu on va dire à partir de la semaine prochaine autant les faire à partir de lundi j'espère que c'est clair j'ai l'impression que je dis n'importe quoi j'ai un coup de barre j'ai hyper mal dormi je suis rentrée tard du travail hier donc donc, euh, donc voilà, je suis désolée si je dis un peu n'importe quoi. Et puis voilà, j'arrête de papoter, je range tout ça et puis je me mets en route. Je pense que le plus raisonnable, c'est de faire les porte-clés. J'ai moyennement envie de faire les porte-clés. Mais, euh, mais je pense que je vais faire ça. Les porte-clés et les boules de Noël. Parce que pareil, les... faire les boîtes, c'est hyper long à faire. 
et j'envisage de faire, j'avais dit combien de boîtes, euh, combien de boules de Noël, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais 7 boules de Noël, donc idéalement ce soir je fais les boules de Noël pour le marché de Noël et puis les porte-clés et comme ça demain je fais les petites boîtes et euh, je termine les porte-clés et je fais des cartes faire des boîtes de boules et j'aimerais bien aussi faire une boîte photo ça on verra c'est vraiment plus ou moins mais bon au moins je vais me concentrer sur ça revoir pour les designs sur euh, sur la cricut et tout et tout et puis voilà allez je vous laisse ça fait déjà 10 minutes que je papote et puis à tout à l'heure hello youtube même tenue même tête mais jours différents il est euh, 14h et on est samedi 9 donc j'ai moins un avant le marché de noël euh, je vous retrouve assez rapidement hier j'ai pas mal avancé j'ai pas mal avancé mais j'avais une euh, copine avec qui je fais le marché de noël demain en visio et du coup euh, je n'ai pas euh, j'ai rien je vous ai rien vlogué mais j'ai pas mal avancé je vais tout de suite vous montrer j'ai fait euh, les 12 porte-clés que je devais faire, j'ai fait les boules de Noël qui me manquaient à mon stock pour Noël, les boîtes de Noël elles sont déjà découpées, il ne manque plus qu'à les monter, ma maman vient m'aider cet après-midi, là je suis en train de faire du coup les boîtes comme ça style explosion pour demain aussi, l'idéal c'est que j'en fasse au moins 4, sachant que j'en ai encore une là et puis j'en ai une autre déjà faite aussi. Et puis après ce sera, je pense faire des cartes avec les, mes chutes de papier. Et puis j'aimerais bien faire aussi, qu'est-ce que j'avais mis sur mon... Qu'est-ce que je vous unboxe, c'est bon. Et euh, je m'étais dit, j'avais fait ce petit calendrier perpétuel euh, l'année dernière. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, je vous en avais fait un tuto avec la collection... C'est une collection américaine, euh, mais je ne sais plus de qui, euh, qui est, je trouve, trop trop belle. Et en fait, euh, bah là, ça se décolle un petit peu, donc il faudrait que je recolle. Mais sinon, le reste, c'est des pages simples comme ça. Et je me dis, pourquoi pas mettre un petit calendrier, janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Il me semble qu'il y en avait 12 donc pour faire un style de calendrier perpétuel. Euh, euh, pourquoi pas Je me disais que je pouvais euh, faire ça en plus. Ah bah non, ce sera non parce que je vois que là c'est totalement décollé. C'est marrant, d'un côté ça tient nickel et de l'autre c'est totalement décollé. Non, donc je l'utiliserai pas, bon dommage, euh, j'aurai pas le temps je pense de, de bien refaire tout. Mais j'avais pensé à faire ça mais du coup c'est mort et, euh... et voilà. C'est déjà pas mal comme programme, je vais vous montrer tout de suite mes porte-clés. Du coup, je vous montre ça là. Normalement, c'est en dessous avec ma machine à UV. Euh, le fil est tellement court qu'on ne peut pas trop euh, l'utiliser euh, sur le bureau. Du coup, je fais ça par terre. Et voici les porte-clés, mamie d'amour, maman d'amour, etc. Je continue à les euh, passer à la machine UV parce que je trouve que euh, le fini n'est pas euh, totalement... Enfin, euh, la résine n'est pas totalement sèche, je trouve. Dans tous les cas, j'ai déjà mis euh, les anneaux avec les petits pompons. Il ne restera plus qu'à les euh, coller, enfin, à les euh, assembler avec le porte-clés. Et puis, j'ai déjà fait les petites euh, feuilles de papier. Donc, en fait, si jamais vous n'avez pas encore vu, ça ressemblera à ça. Hop, ici, l'anneau est accroché avec une petite cordelette et un nœud. Et puis, le porte-clés ressemble à ça. Donc, voilà, comme ça, les papiers sont déjà faits. Ici, les pompons sont déjà mis. Ça me fait gagner un temps fou. Derrière, j'ai déjà mis ma petite étiquette. En fait, il ne restera plus qu'à assembler les porte-clés et puis les mettre dans le sachet. Comme ça, c'est nickel. Ça va hyper vite à faire. Et voici aussi du coup la boîte que je suis en train de faire, donc la boîte à explosion qui va se fermer comme ceci. Je trouve trop beau le papier, je sais pas, ouais là vous allez bien voir, c'est du papier blanc avec des lignes rouges, mais rouge en relief avec plein de paillettes. Et le couvercle, je pense que je vais le faire noir, il faut vraiment que j'essaye de voir ce que ça fait monter, ça me permet d'utiliser mes chutes de papier noir. Et en plus d'avoir un couvercle qui ressort, je pense mettre un petit liseré rouge sur le couvercle ou quelque chose comme ça. Et à l'intérieur... Alors, si jamais vous avez déjà vu cette boîte-là, à une main, j'espère que je vais... Ouais. Je pensais faire euh, en petit cœur aussi, là, comme ça. Comme ça, on sait mettre des petits mots et puis, euh, et puis ce qu'on veut. Et du coup, je pensais faire des petits cœurs. 
euh, dans ce papier là parce qu'il me reste encore des chutes ici donc les découper à la cricut et ensuite faire des petites pochettes pour glisser les petits cœurs en noir je pense que ça peut être assez cool donc je vais essayer avec ça et comme ça si j'arrive à faire euh, 3-4 boîtes tout de suite avant 15h, 15h30 et ensuite comme ça ma maman me rejoint et elle va m'aider à faire euh, les... à assembler les boîtes pour les boules de Noël donc voilà un petit peu le programme de l'après-midi sur ce je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer mon avancée de mon stock pour le marché de Noël de demain. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, c'est la fin et la suite de ce vlog. Euh, je vous ai toujours dit euh, que j'allais vous retrouver. Finalement, je ne vous ai jamais retrouvé. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle journée. Euh, on est le lundi. Normalement, ce vlog, je vais sortir le dimanche. Sauf que euh, je voulais trop vous montrer euh, des clichés du marché de Noël. Et comme il se terminait hier à 18h, enfin... J'ai pas eu le temps de faire ça hier, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu pour le marché de Noël, c'était trop génial. Euh, J'ai fait un peu plus de ventes que l'année dernière, donc ça c'est trop trop cool. Euh, ce qui intéresse le plus, c'est vraiment les porte-clés, donc je sais que l'année prochaine je devrais vraiment me focaliser sur les porte-clés. Euh, je, au moins je me suis fait connaître, j'ai eu pas mal de petites ventes aussi de, au niveau des boîtes que je vous avais montré, les petites boîtes à lait pour y mettre les chocolats, etc. Euh, c'était assez cool donc voilà pour ça je vais vous mettre tout de suite là les petites vidéos du du marché de la présentation de mon stand et tout en plus le marché de noël c'est donc ça en salle et ils ont créé des grands chalets en contreplaqué en bois c'est trop trop beau ça rend trop bien franchement je suis trop contente euh, ça s'est amélioré par rapport à l'année dernière parce que l'année dernière il fallait un peu se pencher au dessus de l'étal pour bien voir euh, les créations tandis que là euh, ils ont mis la table euh, à hauteur donc c'était vraiment trop trop bien et puis, et puis voilà voilà pour le marché de Noël aujourd'hui du coup je vais vous prendre avec moi je travaille cet après midi du coup il est 11h déjà je dois faire quelques modifications en fait je me suis trompée c'est totalement ma faute d'habitude je vérifie mais vraiment je vérifie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au niveau des boules de Noël, quand je fais les noms et les prénoms, je vérifie. Donc, je note toujours tout. Je vais récupérer la boîte. Je note toujours tout à la base sur mon petit carnet. Euh, donc, la commande se passe. Je note sur mon petit carnet. Et ensuite, euh, je fais les boules. Et ensuite, je vérifie que les boules correspondent bien, euh, pas au petit carnet, mais sur Messenger. Euh, ou euh, là où la personne me, me passe la commande et là la personne m'a passé la commande et je me suis dit oh je me suis jamais trompée je vais y aller, je me fais confiance et voilà et en fait finalement j'aurais dû quand même vérifier euh, j'ai mis un i au lieu d'un y et j'ai pas mis de h donc euh, vraiment il n'y a rien qui va donc là ce matin je vais finir enfin refaire ces boules de noël là euh, en gros c'est juste vraiment euh, ces deux boules de noël et c'est les deux premières lettres qui pêchent. Donc au moins j'ai juste enlevé les deux premières lettres. Je vais les réimprimer avec la Cricut. Et puis je vais les recoller comme ça. Ça, ce sera fait. La commande, elle sera terminée. L'idéal, c'est que euh, j'ai pas mal de toutes petites commandes d'une ou deux boules que j'envoie je, assez rapidement. Euh, j'ai une nouvelle commande avec 18 boules. 18 ou 20 boules. Euh, pour une table de Noël pour ma belle maman. Du coup, euh, il faut que je fasse ça également. Et puis, 
Et puis voilà. Je réfléchis, euh, je pense, enfin la, la commande des 12 boules de Noël ce sera vraiment pas aujourd'hui, c'est pour Noël, donc j'ai le temps de faire ça, euh... j'ai le temps de faire ça, et euh, il faudrait que là je fasse les deux petits, deux ou trois commandes en plus, j'ai aussi une nouvelle commande de Noël euh, de 9 boules, je sais plus si je vous l'avais dit euh, là euh, en vlog, et puis voilà je papote, je papote, ça n'avance pas. Puis là, je vais tout de suite faire euh, les boules de Noël, améliorer les boules de Noël euh, sur lesquelles j'avais fait les petites erreurs d'écriture. Et aussi, je voulais vous montrer, euh, en fait, j'ai réalisé des petites cartes hyper rapides à faire. Euh, samedi soir, je me suis rendu compte, je me suis dit, mince, j'ai que 5 cartes, ça sert à rien. Euh, j'ai eu un moment de stress et je me suis dit que euh, j'allais jamais en avoir assez, etc. Finalement, j'en ai vendu euh, une sur les 6. Et du coup, euh, enfin, sur les 6 que j'ai faites, euh, les 6 nouvelles. Et du coup, j'avais fait ça avec des chutes de papier, c'était hyper rapide. C'est des petites cartes vraiment toutes petites qui mesure 10 et demi sur 10 et demi elles sont trop trop mignonnes je trouve euh, c'était avec des chutes de papier que j'ai retrouvé euh, une bande de papier blanche comme ça que j'ai plié en deux ici j'ai mis un papier que j'avais réparé qui était des chutes qui datent de l'année dernière ça vient du j'avais fait un mini album avec et du coup il me restait des chutes comme ça donc j'ai utilisé ça et j'ai utilisé des tampon et ça rend trop bien je trouve donc là j'avais mis un bout de ruban parce qu'il restait un petit bout de de un petit, une petite plaque blanche et voilà un petit peu et là le ruban il est en velours il est trop beau ça ressemble à ça franchement je suis assez contente du résultat et voilà et la planche de tampon je sais plus où j'avais trouvé enfin je sais plus de quelle marque elle est je pense artemio et euh, elle vient de... J'avais acheté sur Vinted. Elle est trop trop belle. J'avais oublié que j'avais cette planche de tampon. Mais franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est trop belle. Donc j'ai utilisé cette planche de tampon là. Et cette planche, ça il me semble que ça vient de chez Artemi aussi. Et ce joyeux Noël là. Euh, ça rend vraiment trop bien. Je suis trop contente. Donc voilà un petit peu pour... Euh... Aussi les nouveautés que j'ai fait pour le marché Noël. Et je vous avais montré ou pas mes boîtes à explosion Je vais vous montrer ça tout de suite aussi. J'ai aussi fait des boîtes à explosion. Euh, donc cette petite boîte là qui je trouve est trop mignonne. Le capot il est noir. Euh, ici vous avez un petit ruban. C'est les rubans de chez Action. Euh, là il est un peu en velours pailleté. Il est trop trop beau. Et quand vous ouvrez à l'intérieur ça ressemble à ça. Et j'en avais fait 4. J'en ai vendu une. Vous avez fait une dans les tons blancs, une dans les tons aussi dorés, qui ressemble à ça. Et quand vous ouvrez, ça fait ça. Et j'avais fait une, on va dire, un peu plus traditionnelle, avec un sucre d'orge rayé. Et quand on ouvre, ça fait ça. Je trouve que ça rend trop trop bien. Et donc euh, voilà pour mes petites boîtes de Noël, idéales pour y mettre un petit cadeau, glisser un petit mot et tout. Euh, trop contente et puis voilà après le reste vous aviez vu toutes mes créations hein, j'avais rien fait de plus euh, si jamais vous voulez voir toutes les créations de Noël que j'avais emmenées euh, au marché de Noël notamment n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai publiée je crois que c'est le 1er décembre sur euh, mon stock de Noël n'hésitez pas Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée et bon scrap